好，第四题啊、哦，我们看这个 f of x 呢，它是一个这个分段函数哈、哦。那么它叫我们求 f 哈、哦，它这在一到七之定积分哈、哦。那我们使用这个基本定义哈、哦、下去做哈、哦。好，首先呢，这个 f 函数啊，你把它从一呢积分到七哈、哦。好，那因为呢，它是在这三段哈，也就一到二、二到五、到七之间哈。哦它的这个函数值呢，都是常数啊，分别是负二、一、三哈。所以呢，我们在做这个定积分的时候，我们就把它分段哈，从一到二下去积哈，好，从一到二下去做积分。另外呢，从这个二到五下去积分哈。好，然后接下来呢，从这个五到七哈下去做积分，好，五到七下去做积分。好，那接下来一个步骤呢，就是呢，因为一到二哈 ，x 介于一到二之间的这个函数呢，它是负二哈。那二到五之间的这个函数呢，它是这个一哈。那接下来五到七这个区间里面呢，它的这个呃值呢，函数值哈是三哈，是三。好，那。因为要使用定义下去做哈，所以我们现在呢就开始啊，把这三个式子呢，通通转换成 limit 啊 ，n 趋向于无限大的时候啊，那么你现在呢，把这个负二这一段哈，呃，从一到二这一段呢下去啊，做分割哈，我们把它画在这边，这里是呢一哈，这里是二。我们把这个一到二之间呢分割成 n 等分哈，分割成叫 n 等分。那所以每一等分呢，它的这个宽度哈就是 n 分之一哈，宽度就是 n 分之一。那因为呢，它在这个呃，在这个区间上面哈，它的值是负的哈，负二哈，啊，所以它是在这个 x 轴的底下。好 ，x 轴底下这边是负二哈，好，这是 y 轴，这是 y 轴。那么，在这个啊，我们在这边做面积的话哈，我们必须要把每一段的宽度哈乘上它的这个高度。那它的高度呢，通通都是负二哈。好，它的高度都是负二。那你要把它乘以呢这个 n 分之一哈，乘以 n 分之一。好，加上呢第二段哈，第二段呢，好 ，n 趋向于无限大哈，这定积分的基本定义。那我们把这个分割数哈。因为它的高是一哈，乘上它的宽，它的宽是什么呢？是 n 分之呢五到二这一段哈，是五减二哈，就是三哈。也就是说，它的这个长度哈，好，从二到五哈，这个长度哈，那这个长度呢，全部是三哈，好，全部它的长度是三，好，全部的长度是三。那你把它分割成 n 小段哈，那所以每一小段它的宽度呢，就是 n 分之三。那用宽乘以高哈，高是一，这就是其中一个长条哈，长方形的面积。然后我们把它从第一个到第 n 个全部加起来，再把 n 趋向于无限大哈，再把 n 趋向于无限大。好，那第三个哈，它的这个呃定积分哈，它的基本定义就是，当 n 趋向于无限大的时候啊，这个 i 等于一到 n， 那它的高度是三哈，那你把五到七呢做。呃，它的长度是2哈，五到7的长度是 2， 那把它分割成 n 等分哈，就是2除以 n 分之一哈，二除以 n 分之一。好，那接下来呢，我们就下去呢来做这个极限哈，来做这个极限。那首先呢，这个因为这个里面哈，这个 sigma 符号里面哈，它这个是 n 分之负二哈，它不随着这个 n 的改变而改变哈，所以它的值呢永远是 n 分之负二哈。换句话说啊，这个当你把 i 从一变动到 n 的时候呢，这边呢就产生出来 n 个哈 ，n 个 n 分之负二哈 ，n 个 n 分之负二，好，这是第一项。那第二项呢，这个这里也是一个常数啊 ，n 分之三哈。那 i 从一到变动到 n 的时候呢，产生呃 n 个 n 分之三哈 ，n 个 n 分之三。那第三项也是一样，这边是二分之六哈，二分之六，所以呢
产生了 n 个哈、啊、，i 从1到 n 变动的时候产生了 n 个 n 分之六哈。好，那因此呢，我们把这些 n 呢都一个一个给它消掉以后啊，哎，结果我们发觉说呢，这些都是常数哈、啊。好，那常数的极限值还是这个常数哈、啊，所以第一项是 2， 第二个是 3， 啊，第三个是6哈、啊。好，所以最后我们加起来呢，它是9减二十七哈。好，所以这个电积分做出来呢是7哈。